ஓகே கேள்வியக்கன் சொல்றீங்களா நாப்பமா நியூ ஃபோலோ கிரியேட் பண்றீங்க ஷாப்பிங் சொல்லுங்க அப்போ நியூ ஃபோலோ கிரியேட் பண்றீங்க ஹெண்ட்ரோலோட ஷிஃப்டட் அகைன் ஓகே குட் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கனா வந்து ஒரு சிஸ்டம் ஐடென்டிகேஷன் பார்க்கிறது இதுக்குள்ள போய் பார்க்குறேன் சிஸ்டம் ஐடென்டிகேஷன் போய் பார்க்குறது அதாவது விண்டோஸ் செவன் ஆ டென் ஆண்டு போட்டுக்கிறது பார்க்குறது போய் இதுக்குள்ள போய் பார்க்கும் சிஸ்டம் ஐடென்டிகேஷன் யாராச்சும் எஸ்பிசி குள்ள போய் ரைட் கிளிக் பண்ணி எதுக்குள்ள போகும் பாத்தீங்கன்னா <laughs> இதில் வேர்டில் யாருக்கும் விஷயம் விளங்காட்டி சொல்லுங்கள் விளங்கப்படுத்த போகிறேன் டவுட்டுகள் இருந்தால் சொல்லுங்கள் ஓட்டமாக்கெலாம் விளங்கிட்டு தானே ஓட்டமாக் மெயிலிங் மெயிலிங் தான் முக்கியம் மெயிலிங் விளங்கிட்டா மெயிலிங் பண்ணுறது காரணம் மெயிலிங் பண்ணுற யாராச்சும் ரீசன் சொல்லுங்க அப்போ மெயிலிங்ஸ் ஏன் பண்றோம் மெயிலிங் பண்றது காரணம் எதுவும் மெயிலிங் பண்ற காரணம் தெரியாதா இவ்வளவு எத்தனை நான் படிச்சுட்டேன் நாம சத்தம் ஒன்று ஹைக்கிங்களா சார் ஏதாவது பிள்ளை என்ன பண்ணி சொல்லுங்க மெயிலிங் ஏன் பண்றோம் என்றா வந்து சொல்லுங்க 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 மெயிலிங் ஏன் பண்ற விளங்க சத்தம் வந்து விளங்க என்ன பிரச்சனை சொல்லுங்க திருத்தி கொள்வோம் முக்கியம் எல்லா பாடத்தையும் விட மெயிலிங் வந்து முக்கியமான பாடம் வந்து குறிப்பிட்ட <laughs> 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 சரியா இந்த பந்திய வந்து நீங்க போல் பண்ண போற இல்ல செலக்ட் ஓல் செலக்ட் பண்ண போறீங்கடா கண்ட்ரோலரோட ஏ குடுத்துக்கேடா வந்து ஓல் செலக்ட் ஆகும் எல்லா செலக்ட் ஆகும் ஜஸ்டிஃபை அது பராகிராஃப் ஓலங்க அலைன் பண்ண போறீங்கடா வந்து ஜஸ்டிஃபை பண்ண போறீங்க அதனால நாலு இருக்கு லெஃப்ட் ரைட் சென்டர் ஜஸ்டிஃபை நான் ஜஸ்டிஃபை பண்றேன் கண்ட்ரோலர் ஜே ஏ குடுக்கேன் ஜஸ்டிஃபை பண்ணிட்டு இப்ப போல் பண்ண ஷார்ட் கட் சொல்லுங்க அப்ப போல் பண்றதுக்கு கண்ட்ரோலர் ட வி Okay. 
அடுத்து வந்து இத்தாலிக் பண்றதுக்கு சஞ்சலதா மாத்திரதுக்கு கண்ட்ரோலர் டை ஐ ஐ ஓகே கண்ட்ரோலர் ஐ அடுத்து வந்து ஃபன் சைஸ் இன்கிரீஸ் பண்றதுக்கு கண்ட்ரோலோட சிஃப்டோட பெரியது அந்த அடயாளம் இந்த பி சார் இந்த அடயாளம் இந்த பாருங்க பெரிய அடயாளம் ஓ பெரிய அடயாளம் சரியா ஓகே அதேமே கண்ட்ரோல் சிஃப்டோட சிறிது அடையாளம் சின்ன அகரண்டா ஓகே அடுத்து வந்து அடுத்து ஃபோன்ட சேஞ்ச் பண்றதுக்கு ஃபோன்ட மாத்துறதுக்கு ஃபோன்ட கண்ட்ரோலோட சிஃப்டோட ஓ ஓகே கண்ட்ரோல மேல வரதுக்கு இப்ப இது இது அடுத்து கண்ட்ரோல்ட்ரோல்ட்ரோல்ட்ரோல்ட்ரோல்ட்ரோல்ட்ரோல்ட்ரோல்ட்ரோல்ட்ரோல்ட்ரோல்ட்ரோல்
குறிப்பிட்ட சிம்பிள்ஸ் வரும் இப்ப நீங்க டைப் பண்ண போறீங்கன்னா வந்து காட்டுற உங்களுக்கு டிசைனை கிளிக் பண்ணி போட்டு அது குறிப்பிட்ட ஈக்யூஷன் வேர்ட் பண்ணா உங்களுக்கு நிறைய இருக்கு குறிப்பிட்டவங்க அதுக்கு உங்களோட பேப்பர்ல இருக்குண்டா நீங்க கொடுத்து கொள்ளலாம் என்ன ஈக்குவேஷன் தேவையோ அந்த ஈக்குவேஷனை கொடுத்து கொள்ளலாம் பேப்பர்ல இருந்து சொன்னா உங்களுக்கு இங்க வந்து இருக்கலாம் நார்மலா சிம்பிள்ஸ் பாக்ஸ்ல இருக்கும் ஈக்குவேஷன்ஸ் அதுக்குள்ள போய் நீங்க எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதுல நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு மேட்ரிக்ஸ் ஆப்ரேட்டர் லிமிடெட் லோக் அசன் ஃபங்க்ஷன் இந்த பெட்டிக்குள்ள வரது நீங்க போட போற விஷயம் விளங்குதா அதாவது இந்த பெட்டி இருக்குல்ல இந்த பெட்டியில வந்து நீங்க என்ன டைப் பண்ண போறீங்களோ சைன் அண்டா சைன் தீட்டா அண்ட் அடிப்பீங்க குறிப்பிட்ட விஷயம் பண்ணும் அதுல என்ன அடிக்க போறீங்களோ அடிச்சுக்கொள்ளலாம் இந்த பெட்டிக்குள்ள ஓகே விளங்கிட்டா இப்படிதான் செய்யறது ஈக்குவேஷன்ஸ் கொஞ்சம் ரிபீட் பண்ணுங்க ஓகே எப்படி என்றா வந்து சொல்லித்தரேன் பாருங்க இப்ப பாருங்க இப்ப குறிப்பிட்ட ஈக்குவேஷன் நமக்கு தேவைன்றா வந்து ஈக்குவேஷன் தடா ஒரு ஒரு மெட்ஸ்ல வர ஈக்குவேஷன் சயின் டீட்டா கோஸ் டீட்டா அந்த குறிப்பிட்ட அடிப்பீங்க டைப் பண்ணிங்க அது இதுக்குள்ள போய் இருக்கலாம் இப்படி என்றா வந்து இந்த இடத்துல போனீங்கன்னா வந்து ஈக்குவேஷன் என்ன ஆப்ஷன் இருக்கு அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா வந்து குறிப்பிட்ட அது நமக்கு தேவையான சில இது இங்கே இருக்கும் செலக்ட் கிளிக் பண்ணாலும் மூலம் வந்து வரும் அது அந்த ஈக்குவேஷன் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஈக்குவேஷன் வரும் ஓகே அப்படி உங்களுக்கு தேவையில்லாட்டி வந்து நீங்களா புதுசாக உருவாக்க போறீங்கன்னா வந்து ஈக்குவேஷன் வந்து நியூ ஈக்குவேஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷனை கொடுங்க கொடுத்தீங்கன்னா வந்து நியூ ஈக்குவேஷன் கொடுத்தீங்கன்னா வந்து இதுல டைப் ஈக்குவேஷன் ஹியர் வந்து காட்டும் அப்ப இங்க இந்த இடத்துல நீங்க ஈக்குவேஷன் டைப் பண்ணி கொள்ளலாம் சொல்லும் அப்ப நீங்க அவங்களுக்கு விருப்பமான ஈக்குவேஷன் அடிச்சுக்கொள்ளலாம் சம்டைம் வந்து இப்படி அடிக்கலாம் ஃபிரக்ஷன் என்ற ஆப்ஷன் இருக்கு இதுல பாத்தீங்கன்னா வந்து நீங்களும் உருவாக்கலாம் இல்லாட்டி இதுலயே கொஞ்சம் இது இருக்கும் கொஞ்சம் ஹோவிலா இருக்கும் சம்டைம் வந்து அமைப்பு பாடம் வந்து மென்ஸ்ல வரும் இல்லை குறிப்பிட்ட இதெல்லாம் வந்து மென்ஸ்ல அந்த பாடங்கள்ல செஞ்சு கொள்ளலாம் நீங்க இல்லாடி உங்களுக்கு தேவையான நீங்களும் டைப் பண்ணி கொள்ளலாம் உதாரணத்துக்கு நான் இதை கொடுத்துருக்கேன் இதை கொடுத்துருக்கேன் வேறுலாம் இருக்கு உங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க செஞ்சு கொள்ளலாம் சம்டை எப்படியும் போட்டுக்கொள்ளலாம் நான் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் வேற இப்படி இல்லாம இருக்கு பர்டிகுலர் நேரமோ அதை நீங்க போட்டுக்கொள்ளலாம் இப்படிதான் செய்ய அதில் வந்து ஃப்ரக்ஷன் இருக்கு ஸ்கிரிப்ட் இருக்கு ரேடியல் இன்டெக்ரேல் லார்ஜ் ஆப்ரேட்டர் ரெக்கெட் ஃபங்க்ஷன் எஸ்என் லிமிட் அண்ட் லாக் ஆப்ரேட்டர் மேட்ரிக்ஸ் இந்த ஆப்ஷன்லாம் இருக்கு இதை நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி செஞ்சு விடலாம் ஓகே அடுத்தது பார்க்காத விஷயங்கள்ல வந்து முக்கியமான தான் பார்த்து வாரேன் உங்களுக்கு தெரியாத விஷயத்த அடுத்த விஷயம் பார்க்க போற விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட் எப்படி என்றாது 
இப்ப குறிப்பிட்ட விஷயம் இருக்கு தானே அதுக்கு ஒரு புக் செய்யறீங்க ஒரு புக் செய்ய போறீங்கன்னா வந்து அதுக்கு ஹெடிங் என்ன கொடுப்பீங்க ஒரு கண்டென்ட் மாதிரி கொடுப்பீங்க குறிப்பிட்டதை மவுஸ் இன்புட் டிசைட் பண்றோம் சரியா ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஹெடிங்கா வந்து இன்புட் டிசைட் பண்றோம் செகண்ட் ஹெடிங்கா வந்து அவுட்புட் டிவைஸ் டைப் பண்றோம் ஹெடிங் ஒரு பேஜ்ல இன்புட் டிவைஸ் அடுத்த பேஜ்ல அவுட்புட் டிவைஸ் வந்து திறக்கம் ஓகே அதுல தந்தது வந்து நமக்கு தெரியா இப்ப ஃபர்ஸ்டா வந்து என்ன என்ன பாது இன்புட் டிவைஸ் டைப் பண்றது தானே அது வந்து எத்தனையா பேஜ்ல இருக்கு நமக்கு தெரியா வச்சுக்கோங்க நிறைய டைப் பண்ணிருக்கோம் எத்தனையாவது பேஜ்ல இருக்குன்னு தெரியா ஏண்டா வந்து டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட்குள்ள போய் நீங்க செஞ்சு கொள்ளலாம் அந்த உள்ள டாக்குமெண்ட் சொல்லுவோம் உள்ள டாக்குமெண்ட் தமிழ்ல அந்த புக் செய்யக்குள்ள வந்து செய்வோம் அதுக்குள்ள வார விஷயத்தை வந்து ஈஸியா நீங்க செஞ்சு கொள்ளலாம் ஓகே அது செய்ய போறோம் அப்படி என்ன சொல்றேன்னா ஃபர்ஸ்டா பாருங்க ஃபர்ஸ்டா வந்து ஒரு அஞ்சு பேஜ் வந்து எம்டியா ஓப்பன் பண்ணிக்கொள்ள வேண்டியதுதான் அஞ்சு பேஜ் மொத்தம் அஞ்சு பேஜ் அஞ்சு சொல்றேன் அஞ்சு பேஜ் எம்டி எடுத்து சொல்றேன் எடுத்துட்டேன் அஞ்சு பேஜ் எடுத்துட்டேன் நான் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் பேஜுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் இதான் ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் ஓகே பாத்தீங்கன்னா வந்து செகண்ட் பேஜுக்கு வரேன் செகண்ட் பேஜ்ல வந்து மோஸ்ட் வந்து டைப் பண்றேன் ஓகே செகண்ட் பேஜ்ல வந்து நான் கீபோர்ட் டைப் பண்றேன் அதாவது நான் சொல்ற வந்து இப்ப டைப் பண்ணி வர விஷயம் வந்து இது டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட் இதை கொடுத்துதான் செய்யணுமா ஹெடிங்க கொடுத்துட்டு தான் செய்யணும் கீபோர்ட் ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் எம்டியா விட்டுது செகண்ட் பேஜ்ல ஹெடிங்க போடுறீங்க தேர்ட் பேஜ்ல ஹெடிங் டைப் பண்றீங்க ஓகே அடுத்த பேஜ் ஓகே இப்போ வந்து நான் நாலு ஹெடிங் போட்டிருக்கேன் நாலு ஹெடிங்க செலக்ட் பண்றேன் கண்ட்ரோலை பிடிச்சிட்டு கண்ட்ரோல் கே பிடிச்சிருக்கணும் ஸ்க்ரோல் பார் அழுத்திங்கடா மேலே மேலே போகும் செலக்ட் பண்ணணும் செலக்ட் பண்ணி போட்டோம் இதில் ரெஃபரன்ஸ் அந்த ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷன் மெனு அந்த டேப்புக்குள்ளே வந்து டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட் இருக்கும் அதை கொடுங்க கொடுத்தீங்கன்னா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக சில இருக்கு ஹெடிங்கள் நான் இதை கொடுத்து கொள்றேன் மவுஸ் லைக் டாக் இல்லை அதனால் மவுஸ் லைக் டாக் இல்லை உங்களுக்கு செலக்ட் ஆக இல்லை அதான் அப்படி வந்து இருக்கு இப்போ இதான் கண்டென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ மூன்று வந்துருக்கு இப்போ மூன்றாம் மூன்றாம் பேஜில் கீபோர்ட் இருக்கு நாலாவதுல வந்து ட்ரெக் போர்ட் இருக்கு அஞ்சாவது பேஜில் வந்து பாக் போர்ட் ரீடர் ஹெரிங் போர்ட் இருக்கு மூன்று தான் காட்டிருக்கு மவுசை காணல சரியா பார்த்தீங்கன்னா வந்து அழிவட்டு போல செலக்ட் ஆகலை அதான் செலக்ட் ஆகல செலக்ட் ஆகாட்டி வந்து கீபோர்டில் வந்து வராது அந்த கீபோர்டில் ஆப்ஷனில் ஃபர்ஸ்ட்டாக வந்து மவுஸ் வந்துருக்கணும் வரல டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் மூன்றாவது பேஜில் கீபோர்ட் இருக்கு நாலாவது பேஜில் ட்ராக் போல் இருக்கு அஞ்சாவது பேஜில் பார்க்க போடுற இருக்கு குறிப்பிட்ட பேஜ் உங்களுக்கு தேவை உங்களுக்கு தேவை அதுக்கு நீங்கள் ஸ்பீடாக போகணும் உங்களுக்கு குறிப்பிட்ட அது ஐம்பது பேஜ் ட்ரை பண்ணிக்கிங்க ஐம்பது பேஜுக்கு வந்து ஹெடிங் கொடுத்து டேபிள் ஒர்க் கொடுத்துருக்கீங்க கொடுத்துருந்தா நன்மை என்ன விஷயம் வேண்டாம் வந்து குறிப்பிட்ட பேஜுக்கு நீங்கள் போகணும் டக்குண்டு ஸ்க்ரோல் பாலாக எழுதிட்டு போய் டைம் போய் கொண்டிருக்கும் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா வந்து கண்ட்ரோல் கீ இருக்குது தானே கண்ட்ரோல் கீ கண்ட்ரோல் கீ அமைத்து பிடிச்சிட்டு அதுக்கு பார் கோட் பேஜுக்கு போகிறீங்கன்னா வந்து பார் கோட் ரீடர் பேஜை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா வந்து அதுக்கு போய் நிற்கும் கண்ட்ரோல் கீ அமைத்து பிடிச்சிட்டு மவுசால வந்து பார் கோட் ஃப்ரீட பேஜை கொடுத்தீங்கன்னா வந்து பார்கோட்டுக்கு வந்து நிற்கும் இந்த பேஜுக்கு வந்து நிற்கும் 
குறிப்பிட்டு பெய்தீர்கள் இப்போ ஓகே அவங்களுக்கு விளங்கிட்டாது டேபிள் கண்டன்ட் ஒன்றும் இல்லை செலக்ட் பண்ணிங்க செலக்ட் பண்ணி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டேபிள் கண்டன்ட் கொடுத்து போட்டோம் நீங்கள் இல்லாட்டி எப்படி இருந்துச்சு எல்லாம் ஈஸியானவே ஒன்று இருக்கு எப்படி என்றா பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மவுசுக்கு இப்போ நீங்கள் ஹெடிங் கொடுத்தீங்கன்னு இப்போ என்ன செய்யுங்கடா வந்து மவுசுக்கு கீபோர்டுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஹெடிங் ஹோமுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹெடிங் ஒன் அண்ட் ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணி செலக்ட் பண்ணி கொடுத்துப்பீங்க அதை கொடுத்து போல ஒன்றும் செய்ய தேவையில்லை கிளிக்லாம் பண்ண தேவையில்லை ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் எம்டி பேஜ் இருக்கலாம் அந்த எம்டி பேஜ் கிளிக் பண்ணுங்க சும்மா ஒரு சும்மா ஒரு கிளிக் பண்ணிட்டு ரெஃபரன்ஸ் டேப்புக்குள்ள வந்து டேப் டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட்டுக்குள்ள போய் ஹெடிங் கண்டென்ட் கொடுத்தீங்கன்னா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காகவே ரெண்டாவது பேஜில் மவுஸ் மூன்றாவது பேஜில் கீபோர்ட் நாலாவது பேஜில் ட்ராக் போல் அஞ்சாவது பேஜில் பார் கோட் ஈடர் முதலாவது பேஜ்லாம் நம்ம கண்டென்ட் போட்டிருக்கோம் ஓகே இது விளங்கிட்டா விளங்கலையா விளங்காட்டி ஏன்னா இது இதெல்லாம் எக்ஸாம் வரும் நான் கேட்டேன் பார்த்துக்கொள்ளுங்க ஈஸியான வே இது ஒரு ஈஸியான வே திருப்பியும் சொல்லி தரேன் என்னோட எக்ஸாம் வாரண்டாலும் சொல்லி தரேன் பார்த்துக்கொள்ளுங்க மவுஸ் எல்லாத்துக்கும் ஒன்றும் இல்லை ஹோமுக்குள்ளே இருக்கிற செலக்ட் பஸ்ட்டாக டைப் பண்ணிங்க மவுஸை டைப் பண்ணி போட்டு செலக்ட் பண்ணி போட்டு இந்த ஹெடிங் ஒன்று கொடுத்துட்டீங்க அவ்வளோ தான் வேறு ஒன்றுமே செய்யலை எல்லாத்துக்கும் குறிப்பிட்ட எல்லாத்துக்கும் வந்து ஹெடிங் கொடுத்துருவீங்க அவ்வளோதான் கொடுத்து போட்டு ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் எம்டி அவட்ட பேஜ் எம்டி பேஜ் அதான் உள்ளடக்கம் அதில் வந்து ரெஃபரன்சஸ் டப்புக்குள்ளே போய் டேபிள் ஆஃப் கண்டனுக்குள்ளே போய் கண்டென்ட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக் இது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே வந்து வரும் இதை கொடுத்தா குறிப்பிட்ட ஹெடிங் ஏற்ற மாதிரி பேஜ் நம்ம வந்துடுது கண்டனுக்குள்ளே நீங்கள் கடனுக்கு பதில் உள்ளடக்கம் டைப் பண்ணிட்டா இப்படி கொள்ளலாம் அது உங்களுக்கு இருக்கும் அழிச்சுப்படும் ஓகே உங்களுக்கு தேவை உங்களுக்கு குறிப்பிட்ட இப்போ ட்ரக் பால் எடுத்து காடுங்கண்டா ட்ரக் பால் பேஜ் எடுத்து காடுங்கண்டா வந்து கண்ட்ரோல் கீ மாற்றி பிடிச்சிட்டு இதை கிளிக் பண்ணால் ட்ரக் பால் பேஜுக்கு வந்து காட்டும் உள்ளங்கிட்டா கண்ட்ரோல் கீ அமர்த்தி பிடிச்சி பிடிச்சாலே வந்து இப்போ கை இந்த அடையாளம் வந்து மாறும் மாறினா பார் கோட் ரீட் பேஜுக்கு வரும்னா மோசம் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா வந்து கண்ட்ரோல் கீ அமைத்து பிடிச்சி மோசம் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா வந்து வார்க்கு வீடு பேஜுக்கு வரும் விளங்கிட்டா விளங்கிட்டா வேற வேற டவுட்டு இருந்தா கேளுங்க ஓகே இவர் டவுட் எல்லாம் எதுவும் இருக்கா சிதர்ஜியா ரொஷான் லக்னியான எதுவும் டவுட் இருந்தால் கேளுங்க விளங்கப்படுத்துவேன் ஓகே நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ணுறது கடைசி கிளாஸுக்கு வரல யாரும் பிரிண்ட் பண்ணுறது எப்படி சொல்லித்தான் அது திருப்பி சொல்லி தரேன் கேட்டுக்கொள்ளுங்க ஏன்னா பிரிண்டிங் முக்கியம் இவ்வளோ எல்லா வேலையும் செஞ்சுட்டு கடைசி பிரிண்ட் பண்ண தெரியாடி கஷ்டம் ஷார்ட் கட் வழி ஃபஸ்ட் சொல்லி தரேன் கண்ட்ரோலோட பி எக் கொடுத்தீங்கன்னா சரி கண்ட்ரோலோட பி இப்போ நான் சும்மா ஒரு பாதி டைப் பண்ணுறேன் ரெண்டு கமா பத்து சரியா இந்த ஒரு பந்தி டை ஒரு ஒரு பந்தி ட்ரை பண்ணி ரெண்டு பந்தி ட்ரை பண்ணிக்க இதை பிரிண்ட் எடுக்க போகிறோம் ரெண்டாக வந்து ஒரு வே வந்து கண்ட்ரோலோட பியை கொடுத்தீங்கன்னா பிரிண்ட்டுக்குள்ள போ கண்ட்ரோலோட பியா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபைல் குள்ள ஃபைல் ஆப்ஷனுக்குள்ள போய் ஃபைல் டேப் கீ நிறைய டேப்ஸ் இருக்கு இதில் ஃபைல் டேப்பை கிளிக் பண்ணி அதுக்குள்ள பிரிண்ட் அண்ட் ஆப்ஷன் இருக்கு கொடுத்தீங்கன்னா பிரிண்ட்டுக்குள்ள போவோம் ரெண்டு வே இருக்கு அப்படியும் போகலாம் நீங்கள் ஷார்ட் கட்டில் போட்டால் போகலாம் கண்ட்ரோலோட பி கொடுத்தீங்கன்னா ஷோர்ட் கட்டாக வந்து நிற்கும் பிரிண்ட்டுக்கு போய் நிற்கும் அதில் வந்து பிரிண்டை கொடுத்தா பிரிண்ட் ஆகும் இந்த பிரிண்ட் இது தான் கொடுக்கணும் பிரிண்ட் இந்த ஆப்ஷன் இருக்குது இது தான் கொடுக்கணும் கொப்பீஸ் இருக்குது கொப்பீஸில் வந்துட்டு எத்தனை கொப்பி உங்களுக்கு தேவையோ அத்தனை கொப்பீஸ் நீங்கள் போட்டுக்கொள்ளலாம் நான் ஒரு பேஜ் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் இதில் எ
உலகு அத்தனை கோப்பையும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் பதிமூன்று கோப்பைனா பதிமூன்று கோப்பையும் வந்து கொண்டிருக்கும் ஆஹ் இப்ப வந்து நான் பாக்க போறீங்க ஆஹ் இப்ப ஒரு இப்ப ஆஹ் எத்தனை அதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு பத்து பேஜ் பத்து பந்தி டைப் பண்ணுவோம் எதிர் பண்ணுவோம் பத்து பந்தி பத்து பந்தி பத்து ரூபா ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து மொத்தம் மூன்று பேஜ் சும்மா வந்து டைப் பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோதான் மூன்று பேஜ் வந்துருக்கு ஓகே மூன்று பேஜ் டைப் பண்ணி எடுக்கணும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பேஜை மட்டும்தான் பிரிண்ட் பண்ண போகிறீங்களா ஒரு கிளிக் பண்ணி போட்டு ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் உங்களை கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த பிரிண்ட் ஆல் பேஜ் இருக்கல்லோ இது வந்து அர்த்தம் என்ன அர்த்தம் பண்ணாது பிரிண்ட் பண்ணணும் எல்லா பேஜையும் பிரிண்ட் பண்ணணும் அர்த்தம் பிரிண்ட் கரண்ட் பேஜ் என்ன வந்து குறிப்பிட்ட இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் என்ன ஃபர்ஸ்ட் பேஜை மட்டும்தான் கரண்ட் பேஜை மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணணும் ஒரு கோப்பி ஏண்டா ஒரு கோப்பி கூட்டி குறைச்சி கொள்ளலாம் நான் இல்லை ஒரு கோப்பி ஏண்டா வந்து ஒரு கோப்பியை கொடுத்துட்டு பிரிண்ட் கரண்ட் பேஜை கொடுத்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் ஏண்டா ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் மட்டும்தான் பிரிண்ட் ஆகும் இல்ல உங்களுக்கு செகண்ட் பேஜ் பண்ண வேண்டாம் செகண்ட் பேஜ் கிளிக் பண்ணிட்டு செகண்ட் பேஜ் கிளிக் பண்ணிக்காதீங்க இங்க செகண்ட் பேஜ் இது ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் இது செகண்ட் பேஜ் செகண்ட் பேஜ் கிளிக் பண்ணிட்டு பிரிண்ட் கரண்ட் பேஜ் இந்த செகண்ட் பேஜ் மட்டும் தான் பிரிண்ட் பண்ணி தரும் உங்களுக்கு எத்தனை கப்பி வேணும் அத்தனை கப்பி கொடுத்தீங்கன்னா அத்தனை கப்பி வரும் ஓகே பிரிண்டர்ஸ் மேல பாத்தீங்கன்னா பிரிண்ட் இது பிரிண்ட் இதுக்கு கீழே வந்து பிரிண்டர் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பிரிண்ட் நான் என்ன பிரிண்டர் உங்களோட அட்டாச் ஆகிருக்கு காட்டும் அதுக்கு கிளிக் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா வந்து ரெடி என்று வருது இல்லோ அந்த ரெடி என்ன வந்து அர்த்தம் என்ன வந்து இந்த பிரிண்டர் வந்து உங்களுக்கு பிரிண்ட் பண்ண தயாரா இருக்குன்னு அர்த்தம் ஆஃப்லைன் என்றா வந்து பிரிண்டர் வந்து கனெக்ட் ஆகலை இன்னும் வயர் வந்து அட்டாச் ஆகலை அர்த்தம் சம்டைம் வந்து அட்டாச் ஆயிருந்தாலும் வந்து ஆஃப்லைன் காட்டும் நீங்க என்ன செய்யணும் ரைட் கிளிக் பண்ணி ரீஃப்ரெஷ் பண்ணணும் டெஸ்டபுள் வச்சு பண்ணி போட்டு போய் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அது கரெக்ட் ஆகிருக்கும் அது ரோம்லாம் வந்து இதாக இருக்கும் கனெக்டில் ரெடி என்று வரும் இந்த பச்சை கலர் டிக் ஏன் வருதுன்னா வந்து ரெடிக்கு போய் ஒரு பச்சை கலர் டிக் ஒன்று இருக்கும் பாருங்கள் அது ஏன் வருதுன்னா வந்து அது வந்து டிஃபால்ட்டாக இருக்குன்னு அர்த்தம் டிஃபால்ட்டுன்னா வந்து இது வந்து மாறாமல் இது இந்த பிரிண்டரை வந்து டிஃபால்ட்டாக வந்து இங்கே பிரிண்ட் பண்ணுற மெஷினுக்கு டிஃபால்ட்டாக இருக்குது இது மாறாமல் இந்த பிரிண்டர் மாதிரி தான் இருக்குது இந்த அர்த்தம் தான் டிஃபால்ட் ஓகே இது விளங்கிட்டா இருக்கு அந்த ஆப்ஷன்ல வந்து என்னென்ன டிவைஸ் அட்டாச் ஆயிருக்கோ அவ்வளோ டிவைஸையும் காட்டும் ஓகே பிரிண்டர்ஸ் வந்து டிஃபால்ட்டாக சில சில டிஃபால்ட்டாக அது மிஷின் வாங்கக்குள்ள சில சில டிஃபால்ட்டாக கொஞ்சம் பாரும் அதோடு சேர்த்து நாம் என்ன அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம் என்ன பிரிண்டர் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் என்றும் அதுவும் காட்டும் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்ன டிவைஸை நீங்கள் புதுசாக ஒரு டிவைஸ் அட் பண்ண போறீங்கன்னா வந்து அட் டிவைஸை கொடுத்து நீங்கள் சர்ச் பண்ணும் அது நீங்கள் புதுசாக ஒரு டிவைஸ் கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா சர்ச் பண்ணும் அது இருந்து சென்றா அக்செப்ட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் கொடுத்து இன்ஸ்டால் பண்ணி கொள்ளலாம் சரி அந்த டிவைஸ் அதே மாதிரி தான் அட் பிரிண்டர் குறிப்பிட்ட பிரிண்டர் வந்து இதில் வந்து நாம் புதுசாக ஒரு பிரிண்டரை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறீங்கடா வந்து கைக்கு விளங்குதா ஓகே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ அட் டிவைஸ் என்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த அட் டிவைஸ் ஆப்ஷனில் வந்து நீங்கள் தேவை தான் இருக்குது இங்கே இருக்கிறது இதில் உங்களுக்கு தேவையான டிவைஸை வந்து அட் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து அட் டிவைஸ் கொடுத்தீங்கன்னா வந்து சர்ச் பண்ணும் சர்ச் பண்ணது வந்து ஈஸியாக வந்து நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கொள்ளலாம் குறிப்பிட்ட காட்டும் அது நெக்ஸ்ட் கொடுத்து லெவலில் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் கொடுத்து அதை கொடுத்து சர்ச் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கொள்ளலாம் அதே மாதிரி தான் அட் பிரிண்டர் இப்போ நான் ஒரு பிரிண்டர் கனெக்ட் பண்ணல மெஷினில் அப்படி பிரிண்டர் கனெக்ட் ஆகிட்டுனா வந்து பிரிண்டர் ஃபஸ்ட்டாக என்ன செய்ய மாட்டா பிரிண்டர் பேரை காட்டும் குறிப்பிட்ட பிரிண்டரை காட்டும் இந்த பிரிண்டர் இருக்கு அதை கிளிக் பண்ணி அது என்ன வகையான பிரிண்டர் அதெல்லாம் கொடுத்து அட்டாச் பண்ண வேண்டாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போய்கொண்டே இருக்கு 
ஓகே அது இன்ஸ்டால் ஆயிடும் பிறகு அது பிறகு டிஃபால்ட்டாக கொடுத்து அது டிஃபால்ட்டாக இருக்கும் டிஃபால்ட்னா அது மாறாமல் இருக்கும் வந்து பண்ணுற மூலம் நீங்கள் எப்படி எடுத்து கொள்ளலாம் ஓகே இப்போ கெனான் இ ஃபோர் எயிட் ஜீரோ சீரீஸ் பிரிண்டர் ரெண்டாக வந்து இப்போ இத்த பிரிண்ட் ஒரு பிரிண்டர் நீங்கள் மிஷினில் கனெக்ட் பண்ண போகிறீங்கன்னா வந்து அதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து சாஃப்ட்வேர் ஆண்டு சிடி மோஸ்ட்லி வந்து சாஃப்ட்வேர் சிடி வந்து இருக்கும் இப்போ கடையில் ஒரு பிரிண்ட் வாங்க போகிறீங்கன்னா வந்து ஒரு பிரிண்டரில் வந்து பிரிண்டர் இருக்கும் வயர் சாமால எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் அங்கால ஒரு சிடி இருக்கும் அது என்ன விஷயம் பண்ணிட்டா சாஃப்ட்வேர் சிடி அந்த சாஃப்ட்வேர் சிடியில் வந்து நீங்கள் அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து நீங்கள் ஹோம் மேட்டில் இன்ஸ்டால் பண்ணால் தான் அந்த பிரிண்டர் வேலை செய்யும் இல்லாட்டி வேலை செய்யாது அப்படி இல்லாட்டி வந்து நீங்கள் வந்து நெட்டில் டெவலப் பண்ணணும் இப்போ குறிப்பிட்ட பிரிண்டர் வந்து சம்டைம் வந்து யூஸ் பிரிண்டர் வாங்க போறீங்கன்னா வந்து யூஸ் பிரிண்டருக்கு சாஃப்ட்வேர் சிடி மோஸ்ட்லி கட்டாயம் வேணும் ஏன்னா வந்து சாஃப்ட்வேர் சிடி இல்லாட்டி கரைச்சல் நீங்க தேடி எடுக்கிற கஷ்டம் சம்டைம் வந்து சப்போர்ட் ஆகவும் இருக்கலாம் அதுக்குரிய ஒரு சாஃப்ட்வேர் சிடி இல்லாம அந்த பிரிண்டர் வேலை செய்யாது என்ன என்ன செய்யணும் சாஃப்ட்வேர் வந்து சிடி அந்த சிடியை கொண்டு நம்ம சிஸ்டம் யூனிட்ல போட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணணும் சிஸ்டம் யூனிட்னா சிபிஎம் நீங்க சொல்ற வழக்கம் சொல்ற பார்த்தா சிபிஎம் அதுல போட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அந்த இன்ஸ்டால் பண்ணீங்கன்னா வந்து அது இன்ஸ்டால் ஆகிட்டா ஓகே ஓகே எல்லாம் சரியானா அதுக்கு பிறகு வந்தால் அட்வைஸை கொடுத்து பிரிண்டரை இன்ஸ் பிரிண்டரை வந்து கனெக்ட் பண்ணுங்க எல்லாம் ஓகே ஆகிட்டுனா நீங்கள் ஈஸியாக பிரிண்ட் எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஓகே இதான் ஷோர்ட்டான வே கட்டாயம் ஒரு பிரிண்டர் இருக்கணும்னா பிரிண்டர் கட்டாயம் ஒரு சீடி இருக்கணும் இல்லாட்டி வேறு அது வகையில் ஒரு சாஃப்ட்வேர் கட்டாயம் இருக்கணும் அந்த பிரிண்ட் கட்டாயம் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கணும் பென்ட்ரைவோ ஏதோ ஒரு வகையில் ஆனால் கடு கூடுதலாக வந்து சீடிலாம் சாஃப்ட்வேர் வருது அதன் மூலம் வந்து நீங்கள் ஈஸியாக வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கொள்ளலாம் இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா வந்து அது ஒர்க் ஆகும் ஓகே ஒர்க் ஆகிட்டா வந்து இங்கே ஹார்ட்டும் ஆட் பிரிண்டருக்குள்ளே ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த பிரிண்டர் வந்து டிஃபால்ட்டாக இருக்கும் அந்த பிரிண்டர் மூலம் நீங்கள் ஈஸியாக பிரிண்ட் எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஃபஸ்ட்டாக வந்து பிரிண்ட் பண்ணக்குள்ளே வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் அதாவது ஒரு புது ஒரு புது பிரிண்ட் எடுத்துருக்கீங்க அது சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ண முடிஞ்ச பிறகு ஆட் பண்ண கொடுத்து இங்கே அணைக்கலாம் பண்ணி எல்லாம் ஓகே ஆகிட்டு ரெடி ஆகிட்டு அப்போ ஓட்டோ வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி சாஃப்ட்வேர் எல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணி முடிஞ்ச உடனே ஆட் நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ண பிரிண்டர் ஆட் பண்ண உடனே வந்து ஒரு மெசேஜ் ஒரு ஒரு பேப்பர் போடுவீங்க பேப்பர் போட்டது வந்து அந்த பேப்பர் வந்து ஓட்டோ வந்து ரிப்போர்ட் ஒன்று தரும் உங்களுக்கு ஓட்டோவா அதாவது தண்ணி இயக்கமாகவே ஒரு ரிப்போர்ட் ஒன்று தரும் உங்களுக்கு அந்த பிரிண்டர் வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் ஒன்று தரும் அந்த ரிப்போர்ட்டர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த பிரிண்டர் சக்ஸஸ்ஃபுல்லா வந்து விளங்க போயிட்டு போய் அது பதில் ஒரே நிமிஷம் ஆப்ஷன் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு வந்து லேண்ட்ஸ்கேப்பாக ஃபோர்ட்டி எயிட் என்ன இருக்கும் ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ரெண்டு ஆப்ஷனில் வந்து உங்களுக்கு எதுக்கு எந்த ஆப்ஷன் சூட்டபிள் ஆகுதோ அந்த ஆப்ஷனை கொடுத்தீங்கன்னா வந்து அந்த ஆப்ஷன் வந்து வரும் ஃபோர்ட் எயிட் லேண்ட்ஸ்கேப் லேண்ட்ஸ்கேப்பில் தேவை வேண்டாம் லேண்ட்ஸ்கேப்பை கொடுத்தீங்கன்னா வந்து லேண்ட்ஸ்கேப்பில் வரும் கொடுத்தீங்கன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேண்ட்ஸ்கேப்ல வரும் அந்த மூன்று பேஜ் வருது சரியா மூன்று பேஜை கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எது தேவையோ அத்தனை பேஜையும் பின் எடுத்துக்கொள்ளலாம் மூன்று பேஜ் இதுல வந்து கரண்ட் பேஜ் என்ன உங்களுக்கு செகண்ட் பேஜ் தேவை செகண்ட் பேஜ் தேவை ஒரு கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணி போட்டு பிரிண்ட் கரண்ட் பேஜ் கொடுத்தீங்கன்னா வந்து அந்த பேஜ் மட்டும் தான் பிரிண்ட் ஆகும் ஓகே அதுல வந்து ஏ ஃபோர் சைஸ் இருக்கும் அது டிஃபால்ட்டா வந்து லெட்டர் சைஸ் லேண்ட் இருக்கும் நீங்க ஏ ஃபோர் சைஸ் கொடுத்துருந்தா உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை இல்ல நீங்க இங்க வந்து மாத்தக்குள்ள வந்து ஒரு பிரச்சனை ஏற்படும் அலைமெண்ட் கொஞ்சம் குழம்பு அதனால் ஃபஸ்ட்டாக வந்து ஓப்பன் பண்ணது வந்து வீடை சர்வ் பண்ணுங்கள் சர்வ் பண்ணது வந்து 
சைஸுக்குள்ளே போய் சைஸை மாற்றுங்க லேண்ட்ஸ்கேப்பாக போட்டோ அதை போட்டுக்கொள்ளுங்க டிஃபால்ட்டாக வந்து போட்டோட்டில் இருக்கும் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றிக்கொள்ளுங்க மாற்றுற வரை தான் நீங்கள் பின் எடுக்கலாம் ஏ ஒரு சைஸை கொடுத்துக்கொள்ளுங்க கொடுத்தது வந்து உங்களுக்கு இப்போ கரண்ட் பேஜ் என்ன வந்து கரண்ட் பேஜ் இப்போ வந்து வாரத்துக்கு வந்து இந்த இப்போ உங்களுக்கு எல்லா பேஜும் தான் வேணா வந்து பிரிண்ட் ஆல் பேஜ் கொடுத்தீங்கன்னா சரி ஓகே இப்போ வந்து உங்களுக்கு ரெண்டா ரெண்டும் மூன்றும் பேஜ் தான் தேவை இப்போ ரெண்டும் ஒன்றரை மூணு பேஜ் இருக்கு உங்களுக்கு ரெண்டும் மூணு தான் தேவை ரெண்டும் மூணுலையும் வந்து ஒரு ரெண்டு கோபி தேவை ரெண்டா ரெண்டு கோபியை கொடுங்க ஃபர்ஸ்டா கொடுத்துட்டு பேச்சேஸ் இருக்கல்ல இதில் வந்து ரெண்டு டேஷ் மூன்று இதை கொடுத்தீங்கன்னா பிரிண்டை கொடுத்தீங்கன்னா வந்து ரெண்டும் ரெண்டாவது பேஜும் மூன்றாவது பேஜ் மட்டும் தான் வரும் ரெண்டு உலக்கம் மூன்றுக்குள்ள இருக்கிற பேஜ் மட்டும் பிரிண்ட் ஆகி வரும் ஓகே அடுத்து வந்து மார்ஜின்ஸ் மார்ஜின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம் உங்களோட புக் புக் பைண்ட் பண்ண போகிறீங்கன்னா அதுக்கு இந்த மாதிரி வந்து மார்ஜின் செட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க நார்மலாக வந்து இந்த மார்ஜின் தான் செட் ஆகும் நார்மல் வந்து செட் அதுக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் செட் பண்ணிங்க சரி அதாவது மார்ஜின்ஸ் சைஸ் எல்லா செட் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா எல்லாம் ஏன்டா வந்து இங்கே செட் பண்ணக்குள்ள பிள்ளைக்கும் எல்லாம் குழம்பும் அலை மாதிரிலாம் குழம்பும் ஓகே விளங்கிட்ட எல்லாருக்கும் ஓகே இதோட கிளாஸ் முடியுது